হ্যালো রান আজকে আমি যে লেকচারটা নিতে চাইছি এটা হলো আমাদের ট্রান্সপোর্টেশন ইঞ্জিনিয়ারিং থ্রি যে কোর্সটা আছে ওইটার লেকচার ওয়ান আজকে তাহলে এই কোর্সটাতে মেনলি আলোচনা করা হয় ট্রাফিকের যে প্ল্যানিং আছে এবং তার যে ম্যানেজমেন্ট আছে ওইসব নিয়ে ম্যাথ আছে অনেকগুলা ওগুলো আমরা আস্তে আস্তে করব ভিডিওগুলো একটু প্লে লিস্ট একটু লম্বা হবে কারণ শর্ট ভিডিও করার চেষ্টা করব তাহলে মেনলি টপিকে জাম করি যে আমরা আজকে কী জিনিসগুলো পড়ব আজকে আমরা যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব সেটি হলো গিয়ে রোড সেফটি এবং রোড অ্যাক্সিডেন্ট এগুলো সম্পর্কে আমরা সবাই আশা করি জানি রোড সেফটি কী হতে পারে আর রোড অ্যাক্সিডেন্ট কী হতে পারে এত বছর আমরা সবাই দেখে আসি কিন্তু যেহেতু আমরা ইঞ্জিনিয়ার আমাদেরকে একটু ইঞ্জিনিয়ার কিছু টার্ম শিখতে হবে যে টার্মগুলো আমাদেরকে আলটিমেটলি রোডের সেফটি কোন জিনিসটা ইনসিওর করবে মিন করবে আর কোন সময় রোড অ্যাক্সিডেন্ট হিসেবে জিনিসটা গণ্য হবে ওগুলো আমরা এখন জানব জন্য যেহেতু এক্সামে আসে এই জন্য কয়েকটা টার্ম সম্পর্কে আমরা জানবো উনিগুলোর যে ডেফিনেশনগুলো আছে ওগুলো আমরা একটু লিখে নেব এখানে রোডের সেফটি যদি এক কথায় যদি বলতে চাই তাহলে আমরা বলতে পারবো ইট মিনস নো অ্যাক্সিডেন্ট অন দ্য রোড ইট মিনস নো অ্যাক্সিডেন্ট অন দ্য রোড এক কথায় যদি মানে খুবই শর্ট কোয়েশন থাকে বা কেউ আপনাকে জিজ্ঞেস করে তাহলে রোড সেফটিবিলিটি যদি কোনো অ্যাক্সিডেন্ট না হয়ে থাকে তাহলে এটা আমরা রোড সেফটি হিসেবে গণ্য করব কিন্তু এখানে একটা প্রপার আর একটা ডেফিনেশন আছে ওইটা লিখে দিলে বেটার হয় তাহলে ওইটা লিখে দিয়েছি তারপরে বলতেছি এটার ডেফিনেশনটা খুবই সোজা যে ইট মিনস টু সেফলি ড্রাইভ অন রোড সেফলি ড্রাইভ অন রোড টু এনশিওর দ্যার ইজ নো হার্ম ইজিলি বোঝা যেতেছে যাতে কোনো হার্ম না হয় ড্রাইভের রাস্তার মধ্যে ড্রাইভ করতে সময় সাথে সাথে যে মানে অর দ্য ড্রাইভার অফ দ্য ভেহিকল যে গাড়িতে চালক থাকবে ড্রাইভার অফ দ্য ভেহিকল ডু নট কজ এনি হার্ম টু এনি আদার ভেহিকল নেয়ার বাই ইট একটা হলো যে রাস্তার মধ্যে আমরা সেফলি যাতায়াত করতে পারবো এবং আরেকটা হলো যে গাড়ির যে ড্রাইভার থাকবে অন্য কোনো গাড়িকে যাতে গিয়ে বাড়ি নামারে ওইটি হলো আমাদের মেনলি রোড সেফটির মধ্যে পড়ে এখন আমরা দেখবো রোড অ্যাক্সিডেন্টের একটা সংজ্ঞা দেখবো জানি তো রোড অ্যাক্সিডেন্ট কী তারপর একটা সংজ্ঞা তো পরীক্ষায় লেখার জন্য দেখতেই হবে তাহলে এই হলো অ্যাক্সিডেন্টের সংজ্ঞা এটা আমি একটু বলে দিয়েছি কিন্তু এখানে একটা মেন টার্ম আছে যেটা আমরা আগে জানতাম না আর এটা একটু আমাদেরকে দেখতে হবে সেটা হলো গিয়ে যে অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট হুইচ অকার্স অফ অ্যান্ড টু পাবলিক ট্রাফিক রেজাল্টিং ইন আইদার ইঞ্জুরি অর লস অফ লাইফ কেউ মরে যেতে পারে অর ড্যামেজ টু প্রপার্টি কেউ প্রপার্টি ড্যামেজ যেতে পারে কিন্তু এখানে মেইন যে পিক পয়েন্টটা হলো এটা হলো অ্যাটলিস্ট ওয়ান মুভিং ভেহিকল ভেহিকল ওয়াজ ইনভলভ অ্যাটলিস্ট একটা মুভিং ভেহিকল ইনভলভ যখন হবে তখন যদি কোনো ইঞ্জুরি হয় কোনো লস অফ লাইফ হয় অথবা কোনো প্রপার্টি ড্যামেজ হয় তখন ওইটাকে আমরা রোড অ্যাক্সিডেন্টে গণ্য করব এখন এখানে আরেকটা সংজ্ঞা আছে যেটা হলো গিয়ে স্ট্যান্ডার্ড রোড ডেথ স্ট্যান্ডার্ড রোড ডেথ আমরা কখন বলবো এটার সংজ্ঞাটা আমি লিখে দিই যখন ত্রিশ দিনের মধ্যে রোড রোড অ্যাক্সিডেন্টে কেউ মারা যায় এ পারসন ডাইড উইথ ইন থার্টি ডেজ অফ দ্য রোড অ্যাক্সিডেন্ট ইজ কনসিডার্ড এ স্ট্যান্ডার্ড রোড ডেথ এটা হলো গিয়ে আমাদের স্ট্যান্ডার্ড রোড ডেথের সংজ্ঞা আর তিনটা জিনিস আছে এই জিনিসটা একটু আলোচনা করবো এখন এখন আমরা দেখবো ফ্যাটাল অ্যাক্সিডেন্টটা কি যদি একজন বা একের অধিক ব্যক্তি মারা যায় তাহলে এটাকে আমরা ফ্যাটাল অ্যাক্সিডেন্ট বলবো নর্মাল জিনিস যে এক বা কেউ যদি মারা যায় তাহলে এটা ফ্যাটাল অ্যাক্সিডেন্ট বলতে পারে এখন দুইটা টার্ম আছে এটা হলো ক্যাজুয়ালিটি আর সিভিয়ারিটি এই দুইটা টার্ম একটু ডিফারেন্ট এই দুইটা সবাইকে জানতে হবে কোন জায়গায় ডিফারেন্সটা এই যে আমাদের দুইটা টার্ম একটা হলো ক্যাজুয়ালিটি আর একটা হলো সিভিয়ারিটি দুইটা লিখে দিচ্ছি তারপরে ডিফারেন্সটা কোয়েশন লেখা দেখলে আপনারা মানে আনসারটা লেখা দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন দুটার মধ্যে ডিফারেন্সটা কোন জায়গায় আছে ক্যাজুয়ালিটি হলো হাউ মাচ ডেঞ্জারাস অ্যান্ড ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাক্সিডেন্ট ইজ একটা অ্যাক্সিডেন্ট কতটুকু ভয়ানক ওইটা হলো গিয়ে আমার ক্যাজুয়ালিটি দ্বারা ওয়ার্ড দ্বারা আমরা ডিফাইন করি আর সিভিয়ারিটি বলতে কতবার এই যে ভয়ানক অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে দেয়ার ইজ এ সিভিয়ারলি অ্যাক্সিডেন্ট হ্যাপেন্স দেয়ার সামথিং লাইক দ্যাট হাউ মেনি টাইমস এ ডেঞ্জারাস অ্যাক্সিডেন্ট অকার এই দুই জায়গায় ডিপেন্ডেন্স ডিফারেন্স তাহলে একটা হলো ইন্ডিভিজুয়াল একটা অ্যাক্সিডেন্ট কতটুকু ডেঞ্জারাস ওইটা মিন করা হয় ক্যাজুয়ালিটি দ্বারা আর সিভিয়ারিটি হলো কতবার একই মানে এই রকম ডেঞ্জারাস অ্যাক্সিডেন্ট অকার হয়েছে অকার্ড হাউ মেনি টাইমস তাহলে আজকে আমরা আমাদের লেকচারের লাস্টের টপিকে চলে আসি এটা হলো কয় ধরনের অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে থাকে অ্যাক্সিডেন্ট টাইপ অনেকগুলোই আছে এর মধ্যে যেগুলো আপনাদেরকে পরীক্ষায় লেখার জন্য মানে সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ দ্বারা মানে সিম্বলিক অ্যাপ্রিভিয়েশন বলে ওইটা যেটা পরীক্ষায় আসে যে মেইনলি পাঁচটা আছে ওইটা আপনাদেরকে সাইন ল্যাঙ্গুয়েজের সাথে লিখে দেবো
এই এরর পেছনে আরেকটা এরর আরেকটা কার্ড ধরে নিলাম এই সাইন ল্যাঙ্গুয়েজগুলো কিন্তু খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট এটাই মেইনলি পরীক্ষায় দেখে এটা হলো রিয়ার অ্যান্ড কলিশন এখন আমরা দেখবো রাইট টার্ন কলিশন রাইট টার্ন কোনো রকম আছে যেমন ধরো আমরা একটা এরকম রাইট টার্ন হতে পারে আমরা এদিকে গিয়ে রাস্তা দিয়ে গিয়ে রাইট টার্ন দিতে পারি আবার আরেকটা এদিকে গিয়ে রাস্তা দিয়ে রাইট টার্ন দিতে পারি একটু কার হয়ে আর একটা হলো গিয়ে সেম সবগুলো রাইট টার্ন দিই এগুলো আমাদের রাইট টার্ন রাইট টার্ন নিলাম কলিশন কোন সময় যেমন এই রাইট টার্নের মধ্যে আরেকটা গাড়ি হিট করবে এসে তো আরেকটা গাড়ি এইভাবে হিট করতে পারে আর রাইট টার্নের সময় ওই দিকে আরেকটা চৌরাস্তা থেকে রাস্তা থাকলে ওইখানে হিট করতে পারে আবার একই রাস্তার দুইটা গাড়ি একটা যেতে সুজা একটা যেতে রাইটে তখন নিচ থেকে একটা কলিশন হতে পারে আবার ওই সাইডে থেকে যেমন চার রাস্তার মোট যদি ধরে এখানে একটা গাড়ি এই দিক থেকে রাস্তাটা সুজা দিতে যাবে এখানে একটা কলিশন হতে পারে এই চার ধরনের রাইট টার্ন কলিশন হতে পারে একটু আগে দেখলাম আমরা রাইট টার্ন কলিশন এখন আমরা দেখবো রাইট অ্যাঙ্গেল কলিশন এটার নাম শুনে আমরা বুঝতে পারতেছি যে নাইনটি ডিগ্রিতে যখন হিট করবে এ আছে আমার একটা গাড়ি যেতেছে একবারে নাইনটি ডিগ্রিতে যখন একটা হিট করবে গাড়ি একটা গাড়ি তখন একটা রাইট অ্যাঙ্গেল কলিশন আর ধরলাম আরেকটা দিলাম সাইন এই সাইডে তো হিট করছে আবার এই সাইডে তো হিট করতে পারে রাইট অ্যাঙ্গেল নাইনটি ডিগ্রি হিট করার পর নাইনটি ডিগ্রি এক্স্যাক্ট নাইনটি ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করতে হবে তখন এটা হবে রাইট অ্যাঙ্গেল কলিশন এটা হলো এটার সাইন এটা হলো লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট এটা হলো গিয়ে ব্রাশ সাইড সোয়াইপ নাম শুনে কিছু বোঝা যাবে না এর জন্য এটি একটু মুখস্থ করে ফেলবেন ব্রাশ সাইড সোয়াইপ এটা সেই মার্কেটটার মতো রাইট অ্যাঙ্গেলের মতো দুইটা টান দিবেন তারপরে এই যে এটা তো নাইট নাইনটি অ্যাঙ্গেল নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে লাগছে এবং আরেকটা ক্র্যাশ হবে লেগে আরেকটা গাড়ি সাইড থেকে আসতেছিল এখানে বাড়িতে চলে গেছে এরকম এই একে বাড়িতে চলে গেছে বা এই যে কলিশন এটা মেনলি বেশিরভাগ সময় রেল লাইনের ক্ষেত্রে হয় যে রেল লাইনে যে দুটা জাংশন থাকে এখানে যখন আরেকটা রাস্তা এসে যুক্ত হয় যখন এখানে একটা গাড়ি জিতেছে এখান থেকে একটা গাড়ি জিতেছে আবার রাস্তাটা এখান থেকে চলে দিল বা চলে দেন অনেক সময় রাস্তা দূরে একই হয় এই যে তখন যখন এই যে সংঘর্ষ হয় এইটা হইলে গিয়ে আমাদের লেখা ব্রাশ সাইড সুইপ আর কি ট্রেনের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ হয় এটা হলো ওদের সিম্বল দু দিকে দূরে যান আর অ্যাঙ্গেল করে করে যাবে আর কি তাহলে আজকের ভিডিওটা টুকু ছিল নেক্সট ডেটে আমরা একটা সিম্পল ম্যাথ করবো